Hola a todos, mi nombre es Pilar Sepúlveda, yo soy médico veterinario, actualmente trabajo como docente de la Universidad Austral de Chile y formo parte del programa de bienestar animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de esta misma universidad. En este video hoy día les voy a hablar sobre el bienestar animal durante todo el ciclo productivo de la vaca lechera. Eh, todos estos videos de bienestar animal eh, o esta temática de bienestar animal se encuentra dentro de la dimensión ambiental del estándar de sustentabilidad de predios lecheros que estamos revisando. Entonces, el objetivo de este video es revisar con ustedes los puntos críticos de bienestar animal en las diferentes etapas del ciclo productivo de la vaca lechera, de manera que las personas que trabajan día a día con las vacas puedan priorizar intervenciones que permitan posibles mejoras. Comenzaremos, o voy a comenzar con ustedes definiendo de modo general las diferentes etapas del ciclo productivo de la vaca lechera, y luego de, de esto veremos de manera resumida los principales manejos y cuidados que se deben otorgar a los animales durante el secado y el periodo preparto, eh, al parto y durante el posparto temprano. Y finalmente eh, conversaremos sobre algunos cuidados claves durante la lactancia. Todos estos, ¿no es cierto?, siempre enfocados para asegurar el buen bienestar de las vacas. Eh, para cada una de estas etapas. Entonces vamos con la parte de conceptos generales, donde básicamente queremos, quiero revisar con ustedes estas etapas del ciclo productivo de la vaca leche, que es lo que básicamente se ve en esta figura. El tiempo eh, que la vaca permanece sin producir leche, ¿no es cierto?, que es el periodo que está acá, se conoce como periodo seco eh, e idealmente se extiende por 60 días, días, desde el secado, ¿no es cierto?, hasta el día del parto. Esta fase, la fase de periodo seco, permite que el tejido mamario pueda ser reparado y regenerado para estar nuevamente en condiciones de producir leche, tanto en cantidad y calidad, luego del parto. Y hay varios trabajos que muestran que si las vacas no tienen un periodo de descanso al final de la lactancia, su producción de leche en la lactancia siguiente puede disminuir entre un 25 hasta un 35%. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, que idealmente este periodo seco sea de 60 días. Ahora es importante que nosotros podemos hacer la diferencia eh, durante el tiempo que la vaca permanece sin producir leche, ¿no es cierto? Que es como lo que decía recién, idealmente debería ser de 60 días a contar desde el día del secado al momento del par. Ahora, de acuerdo a los diferentes fenómenos eh, fisiológicos y metabólicos, ¿no es cierto?, que predominan en cada etapa de este periodo, tenemos un periodo de vaca seca que corresponde generalmente a los primeros 45 días o más. Y luego tenemos un periodo de transición preparto, ya, o también que se conoce periodo seco preparto, eh, y que corresponde a los últimos 21 días antes del parto. ¿ya? Pero estos dos periodos, periodo seco temprano, periodo seco tardío o preparto, estos dos periodos, ¿no es cierto?, idealmente deberían ser eh, al menos eh, 60 días. Por otra parte, el periodo de producción de leche, ¿no es cierto?, o de lactancia, eh, contempla un periodo inicial que correspondería al periodo de transición eh, eh, posparto o también posparto temprano, eh, o de vaca fresca, que también se le llama, que se extiende desde el parto hasta el día 21, para luego continuar con el periodo de lactancia temprana o lactancia inicial, ¿no es cierto? generalmente hasta los dos meses, eh, lactancia media, entre los tres a los seis meses, y finalmente un periodo de lactancia final. Como mencioné al inicio del video, ¿no es cierto? La idea es abordar eh, los principales cuidados asociados eh, al momento del secado y en el momento preparto, 
eh, luego revisar los cuidados al parto y al posparto temprano, y finalmente hablar en general sobre los cuidados durante eh, la lactancia. Entonces vamos a comenzar con los cuidados al momento del secado y en el periodo preparto. El secado de las vacas, eh, como dice ahí, implica el cese abrupto o gradual de la ordeña, ¿ya?, Entendiendo que esto se hace en vacas que aún están produciendo leche y algunas en cantidades bastante considerables. El cese gradual eh, generalmente se logra reduciendo el consumo de energía o la frecuencia de ordeño algunos días antes del secado. Ahora, este manejo, esto, el, el manejo de, del secar a la vaca genera que se acumule gran cantidad eh, de leche en la ubre y por lo tanto aumenta el tamaño y la congestión de la glándula mamaria, lo que va a ser mucho más severo en vacas de alta producción y en vacas de primer parto. El máximo aumento de tamaño y de congestión en la glándula mamaria ocurre por lo general luego de dos días después del secado, pero puede durar perfectamente entre cuatro y siete días. Ahora, eh, la congestión y esta presión intramamaria, ¿no es cierto?, puede ocasionar que se produzca goteo de leche, ¿ya? y además un retraso en la formación del tapón de queratina en la punta del pezón, ¿ya? cuando la vaca está haciendo este, este goteo de leche. Eh, este tapón es importante, ya que es el que actúa como barrera física para que no entren en microorganismos a la glándula mamaria. Por lo tanto, si no está presente, puede aumentar el riesgo de que diferentes microorganismos colonicen el tejido mamario generando nuevas infecciones intramamarias. Por eso eh, no es deseable el tema del goteo de leche. Ahora, eh, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con producto de este aumento de tamaño y congestión, ¿no es cierto?, que es la incomodidad y el dolor, que generalmente se da en vacas de alta producción y con, seca y con secados abruptos, eh, son muy importantes desde el punto de vista del bienestar animal. ¿Ya? Por eso es, es particularmente importante ponerle atención a las vacas luego de hacer eh, el, la terapia de secado. Ahora, eh, en relación a lo mismo, entonces los aspectos que nosotros pudiésemos considerar durante este periodo es ubicar a las vacas en potreros alejados de la sala, puesto que la vista, sonido y aroma puede estimular el reflejo de bajada de la leche. Eh, proveer áreas de descanso limpias, secas y cómodas para el, eh, evitar el riesgo de infecciones intramamarias. En vacas de alta producción es recomendable disminuir la producción de leche al secado con la finalidad de reducir la congestión y aumento de presión de la ure y de esta manera disminuir el dolor y la incomodidad que esto genera. Y reducir situaciones estresantes como la competencia por el alimento agua o espacios de descanso durante este periodo. Ahora es importante eh, revisar las vacas luego del secado, ¿ya? con la finalidad de que podamos identificar de manera temprana signos de dolor y cualquier otra complicación como pudiese ser una mastitis. ¿ya? Entonces, eh, si nosotros vemos o detectamos una vaga que presenta dolor a la palpación de la ubre, goteo de leche y vocalización, esta es la señal de que esa vaca tiene que ser revisada de manera inmediata y ver la forma eh, de instaurar en ella una terapia que básicamente esté enfocada a reducir el tema del dolor, ¿no es cierto? Y <coughs> prevenir eh, la aparición de infecciones intramamarias. Como muestra, eh, este, a ver, voy a hacer el video. Como muestra este video, tener un limitado o insuficiente espacio en el comedero incrementa el tiempo en que la vaca eh, permanece de pie a la espera de acceder al comedero. Va a reducir el tiempo que la vaca permanece también en el comedero y reduce finalmente el consumo de arena. ¿ya? Y esto es importante porque hay que otorgar espacios de comedero adecuado básicamente para evitar la competencia entre los animales. Eh, 
para que todas las vacas estén comiendo juntas al mismo tiempo. Y generalmente lo que se recomienda eh, en centímetros lineales son al menos 80 centímetros para vacas en esta edad. Ahora, para estimular el consumo de alimento durante el periodo preparto, eh, se requiere que las vacas tengan libre disposición a alimento fresco eh, y palatable durante todo el día. En caso de usar, eh, por ejemplo, en potrero alimentadores para forraje conservado, eh, estos tienen que ser adecuados para el número de vacas y tener la menor, ojalá la menor pérdida de alimento posible. Además, ¿no es cierto?, es necesario también contar con la presencia eh, de puntos de agua limpia y fresca, ya en bebederos que estén limpios y que también sean de fácil acceso. La condición corporal se obtiene de la observación, ¿no es cierto?, visual del estado de las reservas grasas en algunos puntos anatómicos estratégicos del, anim del animal y esto nos permite establecer básicamente su estado de nutrición. Para las vacas de raza Holstein, la condición corporal óptima al momento de secado debiese ser entre 3 y 3.25 puntos en una escala de 1 a 5. Y este puntaje debiese ser mantenido o incrementado en un máximo de 0.25 puntos, ya para alcanzar una condición de 3.25 a 3.5 puntos al momento del parto. Para lograr este objetivo es importante controlar la condición corporal del parto eh, a los 200 días en lactancia aproximadamente, cuando las vacas debiesen estar en condiciones de 2,5 o perdón, 2,75 a tres puntos, ¿ya? Eh, lo que les permite recuperar o mantener la condición corporal hasta el momento en que estas vacas van a ser secadas. Es súper importante considerar que es riesgoso tratar de que las vacas pierdan peso durante el periodo seco, si bien se puede lograr al inicio de esta etapa. Y por otro lado, el intentar que las vacas aumenten de peso en este periodo de transición preparto a través del uso de dietas energéticas, por ejemplo, aumenta también el riesgo de que las vacas presenten desórdenes metabólicos y enfermedades en el postparto. Hay que tener siempre en consideración que tanto vacas obesas como las de baja condición corporal al parto tienen mayor riesgo de presentar enfermedades metabólicas, eh, problemas al parto eh, como distocia, así como también tener una reducción en la producción de leche y tasas de concepción. Eh, por lo tanto, la recomendación es eh, invertir tiempo y recursos en capacitar al personal de evaluación y registro de la condición corporal y ojalá el monitoreo debiese realizarse en estas cuatro fases del ciclo productivo. Respecto a las áreas de descanso, es importante asegurar un adecuado espacio para el descanso tanto en prepartos a potreros como en esta ovulación que considere el número de vacas al máximo de las temporadas de aparición. Espacios insuficientes o diseños inadecuados disminuyen el tiempo de descanso de la vaca hasta en 5 horas diarias. Y eso va muy de la mano con aumentar el riesgo eh, de cojera, aumentar las competencias por los lugares para echarse y todo eso puede re repercutir perdón, negativamente en tiempos destinados a la alimentación. Ahora en el sur de Chile una práctica común es utilizar potreros de sacrificio para mantener a las vacas durante el periodo preparto y bajo este esquema de manejo es necesario contar eh, con dos o tres potreros, ¿no es cierto?, que permita rotar a las vacas para evitar la excesiva acumulación de abarro. Y también es importante eh, considerar que las vacas eh, muestran una fuerte motivación por utilizar un refugio cuando se les da la oportunidad, lo que impacta de manera eh, positiva en su salud y en su bienestar así como también tiene una fuerte motivación también para eh, acceder a las sombras, si bien pueden ser sombras que se entreguen de manera natural, como árboles o de manera artificial también, en periodos de, o épocas del año en que hace bastante o que las temperaturas son más altas. Respecto a los cuidados al parto, eh, el parto es un proceso natural, ya que normalmente no requiere ayuda, pero es necesario que nosotros podamos contar con personal capacitado que reconozca las fases de un parto normal para actuar de manera correcta cuando se requiere asistencia. 
y la inducción de parto solo se debe realizar por motivos clínicos y bajo la indicación de un médico veterinario. Al momento del parto es importante contar con una maternidad o áreas de parto con cama blanda, limpia y seca, que la vaca que está por parir tenga libre disposición de agua y alimento y también eh, es positivo permitir que la vaca pueda expresar su comportamiento eh, materno. Es importante que se evite que el parto ocurra en el potreo de sacrificio, donde, como mencioné anteriormente, la superficie, eh, hay, en la superficie del potrero hay una excesiva acumulación de barro, heces, y, y esto no solo afecta el bienestar de la madre, ¿no es cierto? sino que también el bienestar eh, de su cría. Por lo tanto, lo recomendable es utilizar maternidades, ¿no es cierto?, o áreas en potrero en que estén limpias y secas, tal como muestran acá estas últimas dos fotografías. Ahora, respecto a, a los cuidados en el posparto temprano, eh, es importante considerar que el, durante este periodo, generalmente los primeros 20 días, las vacas son susceptibles a enfermar, ¿ya? Y principalmente... Eh, de enfermedades de tipo infeccioso como metritis o mastitis o de enfermedades metabólicas también como hipocalcemia o cetosis. También las metritis son importantes durante este periodo. Ahora la detección temprana eh, de vacas enfermas es importante porque nos van a ayudar a tomar medidas oportunas tanto para el manejo eh, como de control y también instaurar terapias racionales y tempranas. Y es recomendable que nosotros monitoreemos diariamente el estado de salud durante los primeros 10 a 14 días postparto. Y lo que podemos monitorear es la, eh, cambios de comportamiento, por ejemplo, disminución en el consumo de alimentos, animales que están decaídos, monitorear la temperatura rectal para detectar la presencia de fiebre, el llenado ruminal, ya que tiene relación con el consumo de alimentos, las características de la descarga vaginal, porque es un signo temprano, para detectar infecciones uterinas o casos de metristis y evaluar ¿no es cierto? la glándula de y la secreción láctea para detectar signos tempranos también de mastitis clínica. Este manejo, ¿no es cierto? el de evaluar a las vacas en el posparto temprano, es más fácil si tenemos un grupo separado de vacas frescas o de transición posparto. Sin embargo, si las condiciones no permiten tener un grupo extra y la vaca está en un grupo eh, de primer tercio de lactancia, debiese ser examinada de igual manera. Y finalmente, eh, hablar brevemente sobre eh, algunos cuidados importantes durante la fase de lactancia. Para facilitar el ingreso a la sala de ordeña, ¿no es cierto que es tan importante en, el, en este momento productivo, hay que considerar que la sala esté bien iluminada, ya que las vacas son muy sensibles a los cambios de intensidad de luz y se mueven de mejor manera desde zonas más oscuras a zonas más iluminadas y siempre evitando encandilar al animal. Eh, es importante que las vacas no tengan miedo al ingresar a la sala y esto está muy asociado a experiencias previas que hayan tenido las vacas al momento de la ordeña, ya sea por malas instalaciones o por malos tratos del ordeñador. Hay que recordar que los bovinos tienen buena memoria y son capaces de reconocer, de reconocer perdón, a alguien que les haya maltratado. Hay que, ¿no es cierto?, evitar que existan eh, algún obstáculo que les impida desplazarse de manera adecuada, así como también considerar que el piso esté en buenas condiciones, que les permita tener una buena tracción y que no se resbalen eh, en los patios de espera. Las vacas que están cómodas durante el ordeño producen más leche y eso hay muchos trabajos que lo demuestran. Por eso es importante que nosotros consideremos que eh, en el patio de espera cada vaca debe tener suficiente espacio ¿ya? mientras espera, espera su turno para ser ordeñada. El piso tiene que ser antideslizante, sin irregularidades para eh, evitar dañar las pezuñas de los animales y también considerar que en épocas del año donde las temperaturas son muy altas se debe contar con sombra para evitar el estrés calórico en las vacas. Respecto al tamaño de los puestos de ordeña, eh, es importante que tengan una adecuada dimensión y un adecuado mantenimiento. 
eh, que sean cómodos y que sean seguros para los animales. Eh, respecto al piso, ¿no es cierto?, se debe evitar que los animales resfalen, por lo tanto se recomienda que este piso sea antideslizante, ojalá de goma, sin salientes, hoyos o cualquier otra irregularidad. Y como les mencioné eh, anteriormente respecto a la iluminación, la sala debe tener una buena iluminación para facilitar el flujo de los animales. Eh, siempre considerar que si el ingreso de las vacas se facilita, se va a evitar que los operarios las apuren o utilicen instrumentos de rabia inadecuado o las golpeen o los griten. Y así la ordeña se hace de manera eh, más tranquila. Es importante eh, determinar cuán fácil o cuán difícil es el desplazamiento de los animales dentro del predio. En, ese, en este sentido, eh, para un fácil desplazamiento, todos los accesos y salidas, ¿no es cierto?, deben tener superficies regulares, sin obstáculos, y considerar las medidas que son recomendadas. Esto también aplica no solo para, para los, los, los accesos o las salidas de la ordeña, sino que también para todos los caminos que las vacas recorren durante el día. Eh, se recomienda o se considera que la distancia máxima que recorren las vacas de un solo traslado desde o hacia las instalaciones de ordeña sea menor a un kilómetro. Y si las vacas recorren grandes distancias o cuentan con malos accesos o caminos eh, eh, en mal, mal estado, eh, estos animales van a tener mayor riesgo de presentar problemas de conflicto. Y en ese sentido, eh, vamos al tema de buena salud. Eh, los problemas de glándula mamaria y de enfermedades podales son de gran preocupación para el bienestar animal. Y esto es debido principalmente a que las mastitis clínicas y las cojeras son enfermedades que producen gran dolor en el animal. Por lo tanto, el diagnóstico temprano de casos clínicos puede mejorar el bienestar de las vacas y reducir costos asociados con la enfermedad, permitir un tratamiento oportuno, así como también disminuir las pérdidas productivas. Cuando evaluamos salud mamaria, nos podemos enfocar en los datos de número de casos de mastitis clínica que estén en los registros del predio, tanto mastitis clínicas como mastitis subclínica. Pero también podemos hacer evaluaciones del animal. ¿ya? Por ejemplo, el estado de los pezones nos da indicio de algún problema que pudiese estar ocurriendo durante la rutina de ordeño, en especial respecto a lo que tiene que ver con mantención o funcionamiento de los equipos o el sobreordeño. El tema de los cuartos no funcionales están asociados a problemas de cronicidad de cuartos mamarios infectados de manera subclínica por mastitis clínicas recurrentes o también pueden provenir, provenir perdón, de, de cuartos que vienen a funcionales desde la crianza o de la recría. Ahora, cuando observamos que una vaca tiene una amputación de pezón, esto nos puede indicar que eh, en el periodo se está realizando una práctica que no se debería ejecutar bajo ningún motivo de protocolo, ¿ya? con la finalidad de descartar cuartos crónicos del ordeño condición que está siempre o casi siempre asociada a mastitis que son clínicas recurrentes sin curación. Ahora, en este caso de amputación de personas, la única excepción sería eh, en caso de un accidente o de un traumatismo severo de un pezón, donde se vea comprometido el esfínter o por cortes transversales, eh, cuya resolución sería la amputación completa, pero esto es un procedimiento quirúrgico que debe tener la sepsia, eh, de vida, anestesia local de vida y analgesia y esto debe ser ejecutado por eh, un médico veterinario. Respecto a lo que tiene que ver con salud podal, las vacas muestran una variedad de cambios de comportamiento al caminar y lo más obvio es que pueden mostrar eh, renuencia a soportar peso en uno o más miembros o mostrar alguna simetría como eh, Pueden ver en este video. Y ahora sí. Eh, que puedan mostrar alguna simetría en la longitud o el ritmo de sus pasos. Puede reducirse también la flexión de las articulaciones. Porque los, por lo que las vacas parecen como caminar con los miembros un poco más rígidos. En algunos casos también las vacas cojas muestran marcado arqueamiento del dorso. Como esa vaca que va acá. Eh, 
la cabeza la pueden mover de hacia arriba y hacia abajo, eh, marcadamente, y sus miembros eh, traseros se pueden balancear hacia afuera o hacia adentro. En el protocolo de bienestar animal del consorcio lechero se propone evaluar la locomoción de las vacas en una escala de 1 a 3, donde 1 es una vaca normal, un 2 es una normalidad en el desplazamiento y un 3 sería una cojera evidente. Y la recomendación es observar a las vacas a medida que van saliendo de la sala de ordeño, siempre sobre una superficie plana, eh, momento en el cual los animales generalmente caminan en filas, lo que va a facilitar la observación. Y lo importante es ubicarse en un lugar en que no se obstaculice el paso de los animales y que la persona que realice la observación esté entrenada básicamente en la detección de cojín. Respecto al manejo del dolor, las, como mencionaba anteriormente, las mastitis y las cojeras son enfermedades que causan dolor en el animal y es por lo tanto recomendable que en el predio se cuente con un protocolo elaborado por un médico veterinario para el uso de analgesia en caso de enfermedades dolorosas. Y la forma de verificación sería que los fármacos deben estar presentes en el predio y existir evidencia que se usa eh, a través de los registros pediátricos. Eh, finalmente, eh, siempre tenemos que considerar que para obtener un buen ordeño eh, o un ordeño completo, es necesario que la vaca llegue tranquila al azar, ya que solo de esta forma la vaca puede secretar naturalmente la hormona la oxitocina, que es una hormona que tiene la función de facilitar la bajada de la leche. ¿ya? Y la actividad de esta, de, esta, de esta hormona, la actividad de la oxitocina, puede modificarse eh, de manera negativa en situaciones de estrés. ¿ya? Por eso es tan importante que los animales sean arriados con calma, en lo posible a pie, siguiendo el paso natural de las vacas. Y también es recomendable el uso de banderas, por ejemplo, en vacas de primer parto, para enseñarles cuál es la ruta hacia la sala, entendiendo que estas vacas nunca han entrado a esa instalación antes. Eh, trabajos muestran que cuando el trato es malo durante el arreo, la producción de leche puede disminuir hasta un 10%. Asimismo, también el trato de las vacas durante la ordeña es muy importante. Eh, como les mencioné antes en la presentación, eh, las vacas tienen buena memoria. Por lo tanto, eh, cuando una vaca está en la sala de ordeña frente a una persona que la maltrató eh, anteriormente, ella se da cuenta, lo percibe y se ha determinado en, varios, en algunos trabajos que la leche residual puede aumentar. Ya esa leche que no puede ser eh, ordeñada en el fondo y que queda retenida en la ure y esa puede llegar a aumentar en casos de estrés eh, a números tan elevados como sobre el 50, llegando al 60 o al 70%. Como mensaje final de este video, eh, es importante comprender que para aumentar la vida productiva de nuestras vacas debemos brindarles comodidad, eh, un adecuado manejo, revisar frecuentemente su estado de salud e instaurar tratamientos oportunos durante todo su ciclo productivo. Espero que estos eh, consejos mostrados en este video eh, les sirvan y muchas gracias por su atención.